पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं इट्स सो बोरिंग अब भी दांतू देगा प्रॉब्लम से छुटकारा आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा बेस्ट टीचर्स बनाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग लीरा बोधन से हो जाए समझ आएगा तो मजा Vedantu learn live online to attend a free live class download the app now Hey guys what's up I'm back again with an amazing session on physical absorption and basically not physical absorption surface chemistry a question is there on physical absorption I have a beautiful session packed up for you guys and as usual I'll be giving you a lot many info on this JE chemistry sprint right so let's not waste any time let's have a heavy session right all you guys are re ready and you guys are waiting for me and like that first question for all of you boys and girls is on your screen uh, give the answer bahut aasan sawal hai jaldi se bataiye hi guys so please let me know come on yes let me know beta come on all my sellers will give the answer okay one person has given all right two very good good very good हाँ जी बेटा जब ध्यान में लेट्स नॉट अबाउट दिस वॉइस इज नॉट क्लियर वॉइस नॉट क्लियर लेट मी चेक इज इट क्लियर नाउ नाउ वॉइस इज नॉट माफिल्ड एनी मोर इज इट गुड गुड नाउ क्लियर ऑल राइट नॉट क्लियर वाई इज दैट वन यू इट्स क्लियर लेट मी जस्ट चेक इट अगैन इज इट गुड क्लियर ठीक है क्लियर ठीक है ठीक है डन ऑल राइट सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्बन इंक्रीजेज विद मेनी ऑफ यू हैव आंसर करेक्टली द आंसर इज ए डिक्रीजेज वेन यू नो इट विल इंक्रीज वेन देर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर लेट मी टीच यू प्रॉपरली पूरा फंडामेंटल इसका क्लियर करता हूँ लेट मी टेक टेक फ्रॉम द बेसिक टॉक अबाउट फिजिकल एब्जॉर्बन बॉयज एंड गर्ल्स वेन यू विल हैव अ सरफेस दिस इज आर सरफेस यू नो on which gas will come let us say this is our gas molecule it will make temporary bonds with that it will make van der waal forces it will make the bond by the virtue of van der waal forces of attraction theek hai whenever a new bond is formed energy is released energy is always released it means here delta h will be negative i am talking about physical adsorption i have given one extra information that this bond because since temporary bonds are formed by the virtue of van der waal forces एनर्जी वुड बी रिलीज वन पॉइंट ठीक है एनर्जी वुड बी रिलीज इफ एनर्जी इज रिलीज डेल्टा एच विल बी नेगेटिव द प्रोसेस इज वॉट काइंड ऑफ प्रोसेस एक्सोथर्मिक पहली पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट अब देखना जरा बेटा इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एक्स बाई एम अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाई दी एड्सॉर्बेंट ठीक है एंड विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है मैं दो ग्राफ बता रहा हूं आई एम जस्ट डेविएटिंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन I'm trying to give you extra information later on. I will click everything you know, whatever I am teaching in the session today. Pay attention. अगर आपसे कोई physical adsorption के बारे में, this is our physical adsorption. If I ask you what is the graph between x by m between uh, graph uh, between x by m and pressure, you will say sir, it will grow like this. It will grow. It will increase like this. Pressure के साथ बढ़ेगा. As you will put more pressure, or as you will increase the number of moles, pressure will increase. And if you will pass these gases on a surface, the probability of that gas molecule in sticking at the surface will increase. ठीक है? Surface पे stick करने की tendency बढ़ जाएगी. So if you will increase the pressure, you know the gas adsorbed at the surface will also increase. That's why you will get this kind of answer. यहाँ पे आपका pressure के साथ हो जाएगा. अगर हम बात करें temperature की, बेटा. अगर हम बात करें आप temperature की जो ये question था. जरा ध्यान देना. मैं आपको दो-तीन information देते हुए चल रहा हूँ. अगर हम बात करें टेम्परेचर की ठीक है अब ग्राफ कैसा होएगा जरा समझते हैं ध्यान देना अब ग्राफ कैसा होगा वो समझते हैं मैंने क्या बताया दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन बॉयज एंड गर्ल्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस 
एनर्जी इज रिलीज बिकॉज अ न्यू टेम्पररी बॉन्ड इज फॉर्म ठीक है नाउ इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर बेटा क्या होगा दीज बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन दीज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बिटवीन द सर्फेस एंड द गैस मॉलिक्यूल दीज टेम्पररी बॉन्ड्स वुड बी ब्रोकन अगर एनर्जी जैसी आप एनर्जी सप्लाई करी एज एज सुन एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर एनर्जी वुड बी सप्लाइड दीज बॉन्ड्स वुड बी ब्रोकन सो द टेंडेंसी ऑफ एड्सॉप्शन जो ये गैस चिपक रही थी सर्फेस से वो धीरे धीरे कम हो जाएगी दिस टेंडेंसी वुड डिक्रीज क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है सबको क्लियर हो रहा है एज अ रिजल्ट वेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर एड्सॉप्शन शुड डिक्रीज दैट्स माई द ग्राफ इज लाइक दिस I hope it is clear. So decrease in temperature इसका answer है सबको logic समझ आया सबको clear हुआ क्या यहाँ पर graph क्यों बनता है Graph is very very important. That's why I have drawn. ठीक है यहाँ पर आप देख लो ठीक है ये process है physical adsorption का और time जैसे जैसे temperature बढ़ाओगे आपकी adsorption कम होती रहेगी ठीक है Easy बहुत बढ़िया ठीक है Very good. आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं Moving on to the next question boys and girls. Okay, okay. Before that, I am Harsh Maheshwari. I think many of you, my sailors, already know me. Some of you don't. So by this session, you will know me as well. Okay. And these are my credentials. I some, I make some mean coffee. I am a nice storyteller and what not. Okay. आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं बेटा. Yesterday you had a session with Suri sir, right? I am pretty sure. Now you have a session with Math sir, uh, our Simon sir. So he will be taking. Simon sir will be taking the classes for you. Everything is packed up for you, so stay tuned. Don't go anywhere. आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं. Next, moving on, बेटा. <coughs> अब मैं करता हूँ next सवाल. Second question. बड़ा ही अच्छा सवाल है. सब आंसर करेंगे, बेटा. Next question. I am getting aside. What is the answer? We have some advanced question as well in today's session. So, बेटा, बने रहिए. And one extra information. One extra information. Next week you will be having redox and electrochemistry. on friday and saturday you will be having thermodynamics so please do not ask the question again everything would be taken care of now answer this question what is the correct answer boys and girls all right b bahut aasan chapter hai surface chemistry is the most scoring chapter according to me adsorption of gases on solid surface is generally exothermic because boys and girls zara dhyan de lo main answer dene se pehle aapko ek cheez puchta hu dekho dhyan dena ये आपका सरफेस दिस इज योर सरफेस आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड चेक दिस आउट बाहर अभी गैस मॉलिक्यूल्स थे दीज आर गैस दिस इज योर गैस मॉलिक्यूल्स राइट नाउ गैस इज मूविंग एनी वेयर रैंडमली हेयर एंड देयर कहीं पर भी घूम रहा है ठीक है बट वट विल हैपन ऑटोमेटिकली यू नो स्पॉन्टेनियसली और आई वुड से आई वुड से दिस गैस विल गेट एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस वेन दिस गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट गेटिंग एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस बेटा You know what I shall ask you? Entropy will increase or decrease? जो randomness थी, randomness will increase or decrease? First, gas molecules were free, moving here and there, but they got stuck to the surface. So randomness should increase or decrease? Let me know. ये बताइए मुझे should increase or decrease? Very good. Randomness क्या हो जाती है बेटा? Randomness decreases. अगर randomness कम हो गया, इसका मतलब you know एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस इसका मतलब आपकी आपकी जो एंट्रॉपी है एंट्रॉपी ऑल्सो डिक्रीजेस चेंज इन एंट्रॉपी विल बी लेस क्या मेरी बात समझ आ गई तो डेल्टा एस की वैल्यू आपको बोलू एंट्रॉपी डिक्रीज ऐसा लिखता हूं एंट्रॉपी एंट्रॉपी डिक्रीजेस इसका मतलब चेंज इन एंट्रॉपी विल बिकम नेगेटिव वन पॉइंट इन एड्सॉप्शन बेटा एंट्रॉपी इज नेगेटिव आई एम गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साइड बाई साइड सो मेक श्योर ऑफ दिस ठीक है मैंने क्या बताया गैस गैस था ये सरफेस है इस सरफेस पे गैस इज कमिंग एंड गेटिंग स्टक एट द सरफेस प्रीवियसली गैस मॉलिक्यूल्स वर मूविंग हेयर एंड देयर बट नाउ दे आर गेटिंग स्टक सो ऑटोमेटिकली देयर रैंडमनेस हैज डिक्रीज इफ रैंडमनेस विल डिक्रीज एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस इट मींस रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग इट मींस डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव पॉइंट नंबर 1 बॉयज एंड गर्ल्स टेक अ स्क्रीनशॉट आई एम मूविंग ऑन इसी को आगे बढ़ाता हूं सारे का पूछ लीजिए डाउट इसी को हटाता हूं जरा ध्यान देना इफ दिस इज क्लियर Pay attention to this point. Then you guys know that abhi five minutes ago I told in adsorption, since new bonds are formed, temporary bonds are formed. If I talk about physical adsorption, if I talk about chemical adsorption, temporary the, the, those those bonds are permanent. Chemical bonds are there. They all will be negative. It is all exothermic process because new bonds are formed. Because new bonds are formed. Okay. And if I talk about delta G, delta G is equal to delta H minus T delta S. मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं तो डेल्टा एच तो नेगेटिव है डेल्टा एस भी नेगेटिव है 
overall delta g will also become what negative so this reaction happens spontaneously so aapko ek trick de deta hu if they will ask what happens in entrop in adsorption process delta g negative delta s negative delta h negative tino ke tino negative theek hai aapka process exothermic hota hai entropy change negative hoga and your gibbs free energy change will also be negative that's why the process is happening delta g is negative process is happening delta is s is also negative this is very very important point delta s is also negative randomness is actually decreasing so change in entropy is decreasing due to this what is happening delta h is also becoming नेगेटिव ठीक है तो यहां पे है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसका आंसर तो वैसे हो जाएगा बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीजेस यहां पे मैंने बताया एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है ये भी मैंने सारी तीनों चीजें एक साथ कर दी है ठीक है एक साथ सारी चीजें मैंने बता दी है अगर आपको ट्रिक लेना है वॉट विल बी द ट्रिक इन एड्सॉर्प्शन डेल्टा जी डेल्टा एस एंड डेल्टा एच ऑल आर नेगेटिव सब नेगेटिव होता है ठीक है तो अगर आपको एक ही बार में सब याद रखना है वॉट इज डेल्टा जी गिफ्ट फ्री एनर्जी बेटा डेल्टा जी इज गिफ्ट फ्री एनर्जी ठीक है आप एक ही बार में याद कर लो कि सारे के सारे नेगेटिव होते हैं ऑल राइट right, आगे बढ़ते हैं ठीक है ऑल राइट बेटा गिफ्ट फ्री एनर्जी आपको बताता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा इट इज अ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल विच टेल्स यू अबाउट वेदर द प्रोसेस विल बी हैपनिंग और नॉट वेदर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस सबसे बढ़िया तरीका है दिस चैप्टर इज गुड बेटा बड़ा आसान सा चैप्टर है आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लाइफोबिक और लाइफिलिक को तो ध्यान से पढ़ना अ लॉट मेनी क्वेश्चन हैव कम है ठीक है मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ लाइफिलिक सॉल्स आर बहुत आसान क्वेश्चन है लाइफिलिक सॉल्स आर जल्दी से आंसर करो यस इट्स फॉर ट्वेल्थ बेटा है सारे का बेटा जल्दी से आंसर करो ऑल लाइफोबिक सॉल्स आर लाइफिलिक सॉल्स आर ऑल लाइफिलिक सॉल्स आर बहुत बढ़िया यार व्हाट इज बहुत बढ़िया देखो इसका आंसर है मैं आपको आंसर आप ही लोग बताओगे देखो फिलिक मतलब लविंग सब जानते हैं इसके बारे में फिलिक मतलब लविंग लायो मीन सॉल्वेंट सो दीज आर द सॉल्स विच आर सॉल्वेंट लविंग फॉर एग्जाम्पल गम नॉट योर गम दिस इज योर वट यू कॉल फेविकॉल काइंड ऑफ पेस्ट समझ लो गम प्लस वॉटर प्रोटीन देन यू नो प्रोटीन प्लस वॉटर देन स्टार्च प्लस वॉटर आई एम राइटिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट These are so easy to make, na? You take your protein, put it in milk or water. It will dissolve easily. Hot water lo, to or jaldi se mil jayega. They are solvent loving, so these are easily formed. They are reversible also in nature. How do I show reversibility? Take gum, fevicol, dissolve it in water. Properly dissolve it in water. Then evaporate all the water. You will get some powder. Again, add water. Again, it will be dissolved. So it is reversible in nature. This, these are reversible in nature. They are very very stable. They do not coagulate. What do you mean by coagulate? they do not settle if you will make the sol particles will start moving here and there they will come in colloidal range and particles will keep on moving randomly in the solution theek okay? hai they will never settle down wo kabhi niche nahi baithenge aaram se banenge and they will never settle down at the bottom if they will settle down at the bottom you will say sir they are coagulating they are not stable their shelf life is very very small but no these are actually having a very good shelf life they do not coagulate very easily they will you can store them make them store them for long they will not precipitate out they will not coagulate theek okay? hai so what is the answer beta answer will be they are self stabilizing and they are very stable they are not coagulated easily by and actually coagulation is done for lyophobic sol i'll show you how theek hai lyophilic ko hum coagulate karte bhi nahi hai ye bade aaram se simple se ban jate hain koi issue nahi dete hamar ko we do this coagulation part in lyophobic we'll do some examples on that as well which je has asked in their exams theek hai wo already aa gaya hai sabko samajh aa gaya beta clear ho gaya hai तो यहां पर हम ये प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे दे विल नेवर प्रेसिपिटेट दे आर सेल्फ स्टेबलाइजिंग लाइफिलिक का मतलब ही है लविंग और लाइव का मतलब है सॉल्वेंट आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हा हा बहुत प्यारा सवाल व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पढ़ ले गोल नंबर अच्छा टॉपिक है पढ़ ले अभिषेक तिवारी टेल मी माई मिस्टेक बेटा इफ यू आर राइट जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर देख पढ़ाने का टाइम मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी आई हैव टॉट दिस इन वेदांतूस चैनल 
चेक फॉर माई नेम सर्फेस केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इफ़ यू आर वीक इन दिस टॉपिक यू कैन एक्चुअली गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर मैंने सब पढ़ाया हुआ है ठीक है तो बच्चे आंसर दे रहे हैं सी जो बड़ा ही खराब आंसर है <laughs> समझ नहीं आया देखो बेटा चलो क्या कपड़े धोए हैं सबने हैव यू हैव अ वॉश क्लोथ्स अगर नहीं धोए यू वुड बी डूइंग दैट व्हेन यू विल गेट इनटू टू आई एंड एंड एन आई यू हैव टू वॉश योर ओन क्लोथ्स अदरवाइज यू विल गो फॉर यू नॉट वॉश दैम एट ऑल आई नो सम ऑफ यू वॉन्ट बट इफ यू डोंट नो हाउ टू वॉश क्लोथ आज आप अभी सीख जाओगे ठीक है जरा ध्यान देना एवरी विल पे फुल अटेंशन ठीक है मैंने बिल्कुल धोए अपने कपड़े अपने एनआईटी में बिल्कुल धोए अब मेरी बात सुनना अब जरा यहाँ पर ध्यान देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जरा इसको समझते हैं मैं पूरा लॉजिक दूंगा आई एल गिव यू फुल लॉजिक देन यू गाइज विल आंसर कि ओके सर समझ आ गया ये नहीं ठीक है तो दो मिनट के लिए जरा शांत हो जाए ठीक है एवरी वुड बी क्वाइट एवरी वुड बी क्वाइट एंड पे अटेंशन फुल अटेंशन ध्यान देना जरा बच्चा देखो सोप जो होता है ना जो आपका सोप होता है जो आपका सोप होता है बेटा If I talk about soap, soap कुछ नहीं होता इट इज नथिंग बट आर सी ओ माइनस एन ए प्लस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ यू नो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स समटाइम्स सल्फोनिक एसिड एसिड एज वेल आई कैन टेक एज वेल सल्फोनिक डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड ठीक है वो सल्फोनिक एसिड होते हैं मैंने यहाँ पे सोप उठा लिया आर सी ओ माइनस एन ए प्लस आप सल्फोनिक एसिड भी ले सकते हो आप सल्फोनिक एसिड भी ले सकते हो कीप इन दिस कीप दिस पॉइंट इन माइंड तो आई आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस This soap like this. This is the R part. This part is non-polar. This part is non-polar, and it is water-hating. It is water-repellent, lyophobic. ठीक है? Whereas CO minus is the polar part, and it dissolves in water. It is lyophilic, or I, I can say it is water-loving. I should use hydrophilic. This will be hydrophobic. The correct way should be hydrophobic, and this will be hydrophilic. इसको पानी से प्यार है इसको पानी से नफरत है अब जरा ध्यान देना ये सोप का ढांचा है दिस इज द ले आउट फॉर सोप बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट हैपेंस इफ यू विल यू नो योर क्लोथ्स योर क्लोथ्स यू नो गेट डर्टी बिकॉज ऑफ द ऑयल यू हैव ऑन योर स्किन आपके ऑयल आ जाता है ना आपने नोटिस करा होगा योर कॉलर्स आर एक्चुअली वेरी डर्टी बट योर एंटायर क्लोथ इज ऑल राइट मतलब दे आर नॉट वेरी बैड डर्ट इज देर इजिली कैन बी रिमूव फ्रॉम वॉटर बट ऑयल रिमूविंग ऑयल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ये यार आपने देखा होगा यू हैव अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन योर कॉलर हमेशा ऐसा रहता है हाँ या ना यस दैट एक्चुअली इज ऑयल अब उस ऑयल को हटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउ डू वी डू दैट रिमूवल ऑफ दिस ऑयल जरा ध्यान दीजिएगा बेटा yeah. मैं इसको हटा रहा हूँ आई एम रिमूविंग दिस साइड तो व्हाट विल हैपन बॉयज एंड गर्ल्स यू हैव योर ऑयल इन दिस ऑयल इट इज वाटर रिपेलेंट ये वाटर से नफरत करता है सो वट आई विल डू आई यूज सोप और डिटर्जेंट दैट विल पिक आउट दिस ऑयल एंड पुट इट आउट वो उसे बाहर खींच के लगेगा आपने देखा होगा घिसते भी है वी रब आर क्लोथ लाइक दिस ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू पुल आउट दिस ऑयल बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट वट विल हैपन दे विल कम अराउंड दिस ऑयल बिकॉज सोप हैज टू पार्ट जस्ट नो आई टोल वट आर द टू पार्ट ऑफ सोप आर पार्ट एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक सो हाइड्रोफोबिक पार्ट विल फॉर्म अट्रैक्शन लाइक दिस एंड देर विल भी हाइड्रोफिलिक पार्ट आउटसाइड वो पानी के साथ अट्रैक्ट रहेगा अट्रैक्शन रखेगा ठीक है एज अ रिजल्ट दिस ऑयल विल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ एसोसिएटेड कूलॉइड विच यू ऑल्सो कॉल एज माई सेल ये पूरा सा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कूलॉइड वट वी से एसोसिएटेड कूलाइड और माइसेल माइसेल या मिसल ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल एज मिसल एसोसिएटेड कूलाइड्स और मिसल यू माइट हैव सीन हैव यू सीन इफ यू कीप द वॉशिंग इफ यू वॉश योर क्लोथ्स एंड कीप इट लॉन्ग फॉर लॉन्ग यू डू नॉट वॉश दम प्रॉपरली जस्ट कीप द यू नो सोपी वॉटर फॉर लॉन्ग विद द क्लोथ्स यू विल सी सम वाइट लेयर्स विल कम That white layers are nothing but माइसल ठीक है दीज आर नथिंग बट माइसल्स ठीक है ये सारे माइसल्स होते हैं ठीक है सारे ही माइसल्स होते हैं माइसल मिसल मिसल इसको मिसल भी बोल सकते हैं ठीक है मिसल होता है एक्चुअल में ठीक है तो दीज आर माइसल ये आपके बन जाते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल एज एसोसिएटेड कुलाइट्स वेन यू यू कैन एक्चुअली सी दम बाई पासिंग लाइट आपको दिख भी जाएंगे ये ठीक है बेटा अच्छा वन इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे एक बात बताओ माइसल बनाने के लिए एक चीज़ होती है सी एम सी क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड ऑफ द सोप सो दैट माइसल इज फॉर्म सो दैट माइसल इज फॉर्म मिनिमम रिक्वायर्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट विच द माइसल इज फॉर्म इफ योर आर ग्रुप इज वेरी बिग दीज ग्रुप्स आर वेरी वेरी बिग बेटा आर ग्रुप दिस आर पर्टिकुलर बिकॉज योर सॉल्ट इज और योर सोप इज आर सी ओ माइनस इफ योर आर ग्रुप इज वेरी वेरी बिग द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू रीच सी एम सी वुड बी लेस 
आपकी जल्दी से पकड़ लेंगे क्योंकि बड़ी जल्दी से वो बल्क बन जाएगा बल्कि बन जाएगा और आपका माइसेल बन जाएगा बल्कि ने जल्दी से अचीव कर लेगा इफ आर ग्रुप इज विग ठीक है बेटा तो आर ग्रुप अगर बड़ा रहा जरा ध्यान देना मैं यहां लिख रहा हूं इफ साइज ऑफ आर इफ आर साइज इज मोर रिक्वायरमेंट ऑफ सी विल बी डाउन सो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन कैसे आंसर करना है बेटा हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन अगर ट्रिक एक ही बार में देना हो अगर एक ही बार में देना हो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आर ग्रुप साइज ऑफ द आर ग्रुप इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आर ग्रुप कर दन अरे बहुत बढ़िया कोई बोल रहा लाइव फोबिक पढ़ाओ सर आपके सामने आ गया लाइव फोबिक आई एम गेटिंग साइड गिव मी दी आंसर फॉर दिस राइट सी आर है बहुत बढ़िया ठीक है जी लेट मी टीच दिस बेटा लेट मी टीच दिस कैसे पढ़ाना है जरा ध्यान देना मैं आपका पूरा थ्योरी देता हूं मैं आपको पूरी थ्योरी देता हूं अमंग द इलेक्ट्रोलाइट कुछ दे रखे हैं द मोस्ट इफेक्टिव कॉगुलेटिंग एजेंट फॉर एस बी थ्री एस एस बी टू एस थ्री सॉलिस सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आप क्या कर रहे हो यू आर ट्राइंग टू प्रेसिपिटेट और यू आर ट्राइंग टू प्रेसिपिटेट योर कूलॉइड आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन बना है यू हैव अ लायोफोबिक सॉल विद यू एंड लायोफोबिक सॉल्स प्रिपरेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इमेजिन यू हैव मेड अ लायोफोबिक सॉल नाउ यू आर गोइंग टू प्रेसिपिटेटेड प्रेसिपिटेटेड वट यू आर ट्राइंग टू डू यू आर मेकिंग द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम आप उसे बैठाना चाह रहे हो ठीक है यू आर ट्राइंग टू मेक अ पीपीटी आउट ऑफ इट आपने कोगुलेट कर दिया अब आप कह रहे हो नहीं आई वॉन्ट टू प्रेसिपिटेट आई वॉन्ट द पार्टिकल्स टू कम डाउन टू सेटल डाउन एट द बॉटम अब ये चीज यहाँ पे चल रही है इसी प्रोसेस को कोगुलेशन कर रहे हैं सो यू आर कोगुलेटिंग यू आर यू आर दिस लाइफोबिक सॉल आप लाइफोबिक सॉल को कॉगुलेट कर रहे हो वट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो एंड रिमेंबर हेयर बॉयज एंड गर्ल्स दैट दिस एस बी थ्री एस थ्री इज अगेटिव सोल ये कैसा सॉल है ये इसका नेचर है इट इज अगेटिव कूलॉइड इट इज अगेटिव कूलॉइड तो बेटा क्या होगा इन द सोल्यूशन इन द सोल्यूशन दिस नेगेटिव कूलॉइड पार्टिकल विल बी मूविंग हेयर एंड देर इधर उधर घूम रहे होंगे बट यू नाउ वॉन्ट दिस टू हैपन नाउ यू वॉन्ट that it will precipitate and settle at the bottom you want this to precipitate and settle at the bottom so guys and boys and girls what you are going to do you are going to add electrolyte here all right my sailors you are going to add an electrolyte here an electrolyte contains charged particle a plus b minus since it is a negative sol you are selectively a plus will come and attack here what will happen it will neutralize this negative sol it will neutralize this negative sol automatically this will settle down at the bottom did you understand the principle aap aisa electrolyte daloge jisme se ek part counter ion will come and settle make sure this negative sol will become neutral sol by reacting a plus will react with this negative sol and make it a neutral sol neutral uh, neutral solution automatically they will come down at the bottom aisa karke precipitate kara doge sabko samajh aaya ye baat to ab ek do scientists the jinka naam tha hardy and schulz they gave a rule unhone bola if you want to precipitate some some of your colloid If you want to pre precipitate your colloidal solution, you add that ion which has has the highest power. If the pre, if the power of your coagulating agent is very very high, higher power, then automatically if they will have high charge on it, if they will have high charge, simple as I say, Hardy Schulz said, whatever the agent you are adding to co coagulate your particular lyophobic sol, if it has high charge on it, so it will coagulate much more faster. It will actually make sure the you know. मेक श्योर द सिस्टम अचीव प्रेसिपिटेशन वेरी वेरी इजिली तो कहाँ सबसे ज्यादा चार्ज है तो आपने नेगेटिव सॉल्व लिया है बेटा यू मस्ट बी एडिंग विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यू मस्ट बी एडिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट यहां देखिए ये बनेगा एन ए प्लस ये बनेगा क्या कैल्शियम प्लस टू ये बनेगा एल्यूमिनियम प्लस थ्री और ये बनेगा एन एच फोर प्लस वेयर चार्ज इज हाइएस्ट हार्डी शूल सेड वेर एवर चार्ज इज हाइएस्ट योर क्वागुलेटिंग पावर विल बी मैक्सिम चार्ज इतना ज्यादा जितना ज्यादा चार्ज जितना जल्दी से होगा कोगुलेशन विल बी अचीव रैपिडली वहां कोगुलेशन बहुत जल्दी से आ जाएगी ठीक है सबको समझ आया कोगुलेशन विल बी अचीव रैपिडली सो आंसर वुड बिकम सी आई हैव गिवन द एप थ्योरी रिलेटेड टू इट आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है पूरा मैंने यहां पर समझा दिया है उसकी जल्दी से हो जाएगा विनोद में मारूंगा बेटा अगर तुझे समझ नहीं आ रहा तू कहीं और जा सकता है डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दिस ठीक है आगे बढ़ता हूं बेटा ठीक है लेट्स मूव ऑन 
अगर तेरा घर पता तो मैं तेरे घर पे आगे मारता तेरे को ठीक है अब बढ़ते हैं आगे आ एडवांस का सवाल देखो कितना आसान सवाल जल्दी से मुझे आंसर बताओ जल्दी से मुझे आंसर बताओ बेटा गणेश्वर बेटा जल्दी से आंसर बताओ ज्ञानेश्वर आंसर इट फास्ट जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर मिथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्व सोल्यूशन इज एजॉर्ब इज एजॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल ठीक है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर दिस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज इसका सिर्फ एक पॉइंट था बेटा एक ही पॉइंट था इसमें दिस प्रोसेस इज अ फिजिकल एड्सॉप्शन प्रोसेस यहां पे ये इट इज अ फिजिकल एड्सॉप्शन फिजिकल एड्सॉप्शन सो फिजिकल एड्सॉप्शन इंक्रीजेज विद नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा फिजिकल एड्सॉप्शन इज इिवर्सिबल बिल्कुल नहीं होगा द एड्सॉप्शन इज अकम्पेन बाई डिक्रीज इन एंथेल्पी बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपको पता ही है एंथेल्पी डिक्रीजेज Enthalpy delta H become negative because new bonds will be formed, and this process, when methylene blue gets adsorbed on the surface of charcoal, that process is a physical adsorption process. Enthalpy will be really, you know, delta H will become negative. It is a exothermic process. I hope it is clear. ये आप लोगों को समझ आ गया. बड़ा simple जा सवाल था. 2000 देखिए कितना आसान सवाल था. 2013 का सवाल था advance का. तो कितने आराम से clear हो रहा है. अब हम बढ़ेंगे आगे बेटा. वेरी गुड अ न्यू क्वेश्चन आंसर दिस फॉर मी प्लीज ये भी बहुत अच्छा सवाल है दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन प्लीज आंसर दिस फॉर मी आई हैव एक्सप्लेन एवरी अदर ऑप्शन यू आर रॉमित एक क्वेश्चन हल्का सा छोड़ो यार यू आर गेटिंग एंग्री विद दैट मैन हर चीज हलवा थोड़ी मिलेगी बेटा कुछ कुछ आप भी सोचो जल्दी जल्दी आंसर बताओ सी इट्स अ मल्टी करेक्ट ऑप्शन वैसे बेटा <laughs> रामित कोई बात नहीं इट्स अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफोबिक सॉल लाइफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक है लाइफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स में होता क्या जरा समझा देता हूं लेट मी टीच दिस प्रॉपरली इसका आंसर क्या क्या बता रहे हो वट वट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन ऑफ आय ऑन द सर्फेस फ्रॉम दी सोल्यूशन बिल्कुल सही अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग ऑपोजिट चार्ज ऑन देयर सर्फेस इसका आंसर है ए एन सी आंसर इज ए एन सी मैं ये समझाता हूँ क्यों मैं आपको अभी समझाता हूँ लाइफोबिक सोल का आंसर है यहाँ पे आंसर इज ए एन सी लेट मी एक्सप्लेन वाई ठीक है लेट मी एक्सप्लेन वाई पूरा क्लियर हो जाएगा एक सेकेंड की बात है जरा ध्यान देना लेट मी टेक अ प्रॉपर क्लियर स्लाइड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन जरा ध्यान दीजिएगा बेटा लोग एक्सप्लेन कर रहा हूं वाई लाइफोबिक सोल्स वाई वॉट वर द रीजन वाई ए एंड बी वर द ए एंड सी वर द करेक्ट ऑप्शन ध्यान दीजिएगा देखो वॉट यू विल डू इन दिस प्रोसेस बेटा यू आर टेकिंग पीपीटी फ्रॉम हेयर यू आर मेकिंग अ कोलाइडल सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन इज ऑलवेज चार्ज या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन होगा कोलाइडल सोल्यूशन आज ऑलवेज चार्ज Either it can be positive charge solution, positive sol, or either either it can be a negative sol. Okay. Now, how we are going to make? For you know, you are breaking your PPT and making sure that it comes into the colloidal range. For this again, you are going to add an electrolyte. आप यहाँ पे फिर से electrolyte डालते हो. And this electrolyte beta is A plus B minus. And this PPT, whichever you are taking, is very very selective. Is very very selective. It will absorb only a particular ion on it. So this part actually goes off learn goes for learning. You have to learn what is a positive sol, what is a negative sol. By looking at a solution, you cannot tell whether it is a positive sol or a negative sol. That's the one thing I want to tell. So for example, here what will happen? Let us assume this this PPT has affinity for A plus. They are selectively you know ions from the electrolytes are selectively absorbed. ऑन द पीपीटी सेलेक्टिव होते हैं एक पे सिर्फ कैटायन ही बैठेगा किसी किसी पीपीटी में सिर्फ एनायन ही जाके बैठेगा सो व्हाट विल हैपन बेटा ए प्लस विल कम हेयर सिट हेयर ए प्लस विल कम हेयर सिट हेयर नाउ डोंट यू सी दे बिकम से ऑफ सेम चार्जेस नाउ दे विल रिपेल ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर एंड दिस सॉल विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव सॉल जो लास्ट में आपको 
as a result this ppt will break and it will end up in which range it will end up in colloidal range and you will say sir i have got, got a positive solve because what has happened on the ppt uh, an ion has come and a particular ion has come and sat due to which repulsions has happened okay so it is a very 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 uh, very very selective process okay kya bega aapko sab bachcho ko samajh aa gaya bahut badhiya kisi ne ripple bade acche tarike se bataya hai it is very very important तो आप पेप्टाइड यू आर टेकिंग योर पीपीटी यू आर मेकिंग मेकिंग श्योर इट कम्स इनटू कोलाइडल रेंज एंड इन दैट प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड एंड अ स्पेसिफिक आयन वेदर इट कुड बी केट आयन और एन आयन सिट्स ऑन द पीपीटी व्हेन इट विल सिट ऑन द पीपीटी इट विल कॉज रिपल्शन and it will automatically go in which range colloidal range so it is a very very selective process only a specific ion will sit on the ppt it could be a positive ion in one case in another case it could be a negative ion all negative ions will come and sit on the ppt and they will cause repulsion automatically it will go in which range it will go in colloidal range theek hai i hope this point is clear next question boys and girls next question acha yahan par lagaya hua hai so hum we are going back हमने ये भी पढ़ लिया तो इसका आंसर बेटा व्हाट इज द आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ए आंसर इज ए एंड सी ठीक है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर लायोफोबिक सॉल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लायो गोल्ड नंबर से रिलेटेड है गोल्ड नंबर एग्जैक्ट नहीं है बेटा ठीक है गोल्ड नंबर पर एग्जैक्ट नहीं है आज के सेशन में क्वेश्चन आई एम गेटिंग अ साइड बहुत अच्छा सवाल है गिव मी दंसर फॉर दिस वेरी गुड क्वेश्चन इट्स अगेन अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन इट्स अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटा गेमिंग हंट इट्स ऑल राइट ए एन सी समझ आज आंसर ए एन सी मे बी नेक्स्ट सेशन बरखा मैंने बताया हुआ है who wants to learn surface chemistry on vedantu ji i have done some sessions of surface chemistry you can watch it for free it's on youtube dekh sakte ho maine acche se padhaya hua hai gold number bhi chemical chemis option bhi har cheez padhai hai so you can watch there as well now answer boys and girls for this one theek hai sab kuch hai beta wahan par sab de rakha hai barkha beta wohi to bol raha hu Yes, gaming hunt you can. ठीक है Yes, you can. All right, all right. तो आंसर क्या क्या आ रहे हैं बेटा It's a मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर आ जाते हैं चलो बात करते हैं द गिवन ग्राफ्स डेटा वन सेकेंड थर्ड फोर्थ रिप्रेजेंट जनरल ट्रेंड्स ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन प्रोसेस अंडर माइल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस आर करेक्ट अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बेटा फर्स्ट इज फिजिज ऑप्शन एंड सेकेंड इज केमीज ऑप्शन लेट्स टेक इट आउट फर्स्ट इज फिजिज ऑप्शन बिल्कुल सही एज यू नो हाँ जी बिल्कुल सही मैंने पढ़ाया था पाँच मिनट पहले जब इन फिजिज ऑप्शन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर योर यू नो एड्स ऑप्शन विल डिक्रीज बिकॉज इन फिजिज ऑप्शन टेम्प्रेरी बॉन्ड्स आर फॉर्म एज सुन एज यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दीज बॉन्ड्स वुड बी ब्रोकन एड्स ऑप्शन कम हो जाएगा तो फर्स्ट तो इज फर्स्ट इज फिजिज ऑप्शन देर इज नो डाउट फर्स्ट इज फिजिज ऑप्शन लेट एस जस्ट सेग्रीगेट फर्स्ट इज फिजिज ऑप्शन नो डाउट इन दिस आई एम हंड्रेड परसेंट एग्रींग विद दैट मूविंग ऑन टू सेकेंड वन सेकेंड वन इज दिस आ हा बॉयज एंड गर्ल्स जरा ध्यान दो एक बार बताओ इफ यू टॉक अबाउट केमीज ऑप्शन इफ यू टॉक अबाउट केमीज ऑप्शन अगर आपको याद हो आई एम आस्किंग यू एक्स बाय एम एंड टेम्परेचर द ग्राफ ग्रोज लाइक दिस द ग्राफ ग्रोज लाइक दिस याद है फर्स्ट वेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इंक्रीजेज लेटर ऑन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग किसी को पता है ऐसा क्यों बिकॉज इन केमीज ऑप्शन बॉयज एंड गर्ल्स इट इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड वेन यू विल एंड फॉर मेकिंग केमिकल बॉन्ड्स न्यू बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स यू रिक्वायर सम एक्टिवेशन एनर्जी सो वेन यू विल हीट ऑफ द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज सप्लाइड it will reach the activation energy a lot of molecules will reach the activation energy and more and more it will go towards the right side aapki aage reaction aage badh jayegi aisa samajh sakte hain once the gas molecules have have formed a bond between the surface what will happen later on temperature will increase those bonds which it which it helped previously to form now they will be broken so jaise jaise temperature badhate rahoge 
द ग्राफ विल गो डाउन स्टार्टिंग में बढ़ेगा बाद में घटेगा ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग का बेटा याद रखना पहला प्रोसेस था केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का एंड फॉर दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड यू आर इंक्रीजिंग एनर्जी बाई गिविंग द टेम्परेचर बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नीड बहुत बढ़िया ठीक है तो पहले बड़ा फिर घटा तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसको हटा दूं कम बैक हेयर इसी पॉइंट पे तो यानी कि पहला वाला तो फिजिकल एड्सॉप्शन था क्या मैं बोल सकता हूं ये केमी इज ऑप्शन ही है कैन आई से इट इज केमी देखिए पहले तो बढ़ ही रहा है बाद में जाके घट जाएगा थैंक यू बेटा गेमिंग एंड पहले तो बढ़ेगा फिर बाद में ही घट जाएगा हाँ या ना तो पहला फिजिकल दूसरा केमी इज ऑप्शन बिल्कुल सही यानी कि ऑप्शन नंबर वन इज क्लियर सम ऑफ यू सेड अच्छा फर्स्ट इज केमीज ऑप्शन थर्ड इज केमीज ऑप्शन बहुत बढ़िया एक और देखना एक और देखना बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला इस पर मैं एक क्वेश्चन बताता था जो जेई ने पहले पूछा हुआ है आई एम गोइंग स्पॉन्टेनियस है मेरे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आया मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन जरा बताना जेई ने ऐसा सवाल पूछा था दिस इज प्रेशर T1, T2, T3. टी थ्री आपको ऑर्डर बताना है टी वन टी टू टी थ्री का ठीक है ये आइसोथम्स है ये फिजिकल एड्सॉप्शन का ग्राफ दिस इज फॉर फिजिज ऑप्शन मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा विच वन विल बी द मोस्ट हाइएस्ट टेम्परेचर कोई मुझे बताएगा T1, T2, T3 में सबसे ज्यादा बड़ा टेम्परेचर कौन सा होगा कैन यू गाइस टेल मी किसी ने आंसर दिया थ्री थ्री टी टू टी वन बेटा फिजिकल एड्सॉप्शन में As you will increase the temperature, as you will increase the temperature, if you remember, your adsorption keeps on decreasing. Physical adsorption की बात कर रहा हूँ. Temperature जैसे ही बढ़ा होगे physical adsorption में, your uh, what do you call? Your adsorption decreases. Adsorption कम हो जाती है. ठीक है बेटा. जरा ध्यान देना. अगर आप ध्यान दो X3 का T3 पे, T3 पे highest adsorption है. यानी कि T3 का temperature सबसे कम रहा होगा. T3 T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम रहा होगा फिर T2 का फिर T1 का जहां पर भी ज्यादा सबसे ज्यादा x बाय एम मैं आप फिर से पॉइंट रिपीट करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आइसोथम्स दे दिए मैंने और बोला ये फिजिकल एड्सॉप्शन का प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज ऑफ फिजिकल एड्सॉप्शन एंड आई आस्ट यू इन दिस T1 T2 T3 टी थ्री विच टेम्परेचर यू नो इज द हाइएस्ट टेम्परेचर तो आंसर शुड बी सर टी वन इज द हाइएस्ट टेम्परेचर आई टेल यू वाई Because in physical adsorption, as you will increase the temperature, as you will increase the temperature, rate of adsorption decreases. लेकिन T3 पे adsorption सबसे ज़्यादा maximum है. X by M ratio is maximum. It means T3 must have been the have have been the lowest temperature. सबसे low temperature रहा होगा. T1 पे X by M ratio सबसे कम है. इसका मतलब it must have been the highest. मतलब बहुत बड़ा temperature रहा होगा. ठीक है? क्या मैं अपनी बात समझा पाया? So T1 would be the highest temperature. Is this point clear? Yes or no? हा यार ना बहुत बढ़िया सवाल है फिजिकल एड्सॉप्शन पे सब पे क्लियर हुआ सबको समझ आया Got it? अगर ये समझ आया है बॉयज एंड गर्ल्स तो आप जेई का सवाल ये कर सकते हो तो जेई का ये वाला सवाल बताओ जेई का ये वाला सवाल बताओ तो ये जो होगा थर्ड ग्राफ थर्ड ग्राफ वुड बी ऑफ थर्ड ग्राफ वुड बी ऑफ फिजिकल एड्सॉप्शन थर्ड ग्राफ वुड बी ऑफ फिजिकल एड्सॉप्शन ठीक है थर्ड ग्राफ वुड बी ऑफ फिजिकल एड्सॉप्शन तो दिस ऑप्शन is wrong option number c let's go to option number c boys and girls fourth is kemi's option and second is uh, kemi uh, kemi's option dekho second to clear hai it's kemi's option fourth is also kemi's option i tell you why you remember whenever a new bond is formed energy is released and for kemi's option the amount of energy released heat of adsorption is around 80 to 250 kJ 80 to 250 240 kJ per mole this energy this this de depth this the graph is going down it represents it represents that a new chemical bond has been formed a new chemical bond has been formed and the energy released during that process is minus 50 kJ per mole for this process for phys phys physical adsorption the amount of energy released boys and girls in forming a new bond is around 20 to 40 kJ yahan pe kitna energy release hua what is the energy released what is the energy release beta Minus 150 kilojoule. Okay, it is a representation that yes, it must be a chemical bond, and chemical bonds are only are always formed in chemical adsorption. So, what is the correct answer, boys and girls? Answer would be A option and C option. I hope it is clear. मैं यहाँ लिख देता हूँ. You can take a screenshot of it. एक चीज लिख देता हूँ. One second, this wire. हाँ, ध्यान देना. 
I'm writing one thing. This one is physical. This one is chemical. This one is also chemical. And this one is physical. मैंने सारे समझा दिए यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट आंसर इज बेटा ए एंड सी फोर्थ इज केमीज ऑप्शन थर्ड इज केमीज ऑप्शन बिल्कुल गलत थर्ड हमने क्या निकाला हुआ है थर्ड इज फिजिकल एड्स ऑप्शन सो आंसर इज ए एंड सी मैंने पूरे हर एक आंसर को सॉल्व किया है आई हैव सॉल्व ईच एंड एवरी आंसर थर्ड वन इज बेटा बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज द थर्ड ग्राफ थर्ड ग्राफ इज फिजिकल एड्स ऑप्शन ऑप्शन इज सेंग केमीज ऑप्शन सो वाई आर यू सेंग ए एंड डी डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन कनिस्क Open your eyes and see the options, boys and girls. ठीक है? Yes, you got it. All right. आगे बढ़ता हूँ. Moving on to the next question. आगे बढ़ रहा हूँ, boys and girls. ठीक है? मैं इसको हटाता हूँ. Next question. Advance का question है क्या ये? हाँ. J E Advance 2015. Please let me know what is the answer, boys and girls, in this question. It is also a multi-correct. समझदार हो तो आंसर दे दोगे. बड़ा ही आसान question है. एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है एक पॉइंट है इसके अंदर भर दो आंसर बेटा सिर्फ दो तीन बच्चे ही आंसर दे रहे हैं क्या बात हो गई है सैम्यूल बेटा जल्दी से बता बी एन सी बोला है बी और सी तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज है इट इज बिकमिंग ओ टू माइनस पर ऑक्साइड बन गया ये बेटा पर ऑक्साइड बन गया है बेटा ठीक है तो ए तो ऑप्शन बाहर ही हो गया इट इज नॉट अ फिजिकल एड्स ऑप्शन इट इज अ केमिकल एड्स ऑप्शन फिर आपने एमओटी पढ़ी है क्या बच्चों आपको तो शायद आपके फेवरेट पाहुल सर ने पढ़ा है केमिकल एड्स ऑप्शन आई एम प्रिटी श्योर उन्होंने इसको लिया है ऑलरेडी ठीक है एमओटी बहुत अच्छे से चर्चा की और मैंने भी एमओटी अपनी क्लास में चर्चा किया है ऑलरेडी डिस्कस एमओटी एज वेल इन माई सेशन एज वेल हाँ अब MOT में O2 टू माइनस बेटा यू नो इस बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज द न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन टू सिक्स पाई टू पी जेड ऑर्बिटल पाई टू पी ऑर्बिटल जेड ना बोल बोलना चाहिए मुझे बोलना चाहिए पाई टू पी ऑर्बिटल एंड हेड्स ऑप्शन वेन एवर इट विल हैपन हीट विल बी रिलीज एनर्जी वुड बी रिलीज हाई ना ऑल द प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक ऑल हेड्स ऑप्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर तो बी भी सही होगा सी भी सही होगा डी भी सही होगा ओनली ऑप्शन विच इज रॉन्ग इज एक्चुअली ए ऑप्शन बाकी तो एमओ टी लगाया है यहाँ पे सबको समझ आया थैंक यू बेटा अब जरा आंसर बताओ सबको क्लियर हुआ इट इज विच प्रोसेस इट इज केमीज ऑप्शन ठीक है ये कौन सा प्रोसेस है केमीज ऑप्शन है दैट्स दी ओनली थिंग कितना आसान सवाल था और एडवांस का सवाल था और ये तो सर्फेस केमिस्ट्री का है ही नहीं एक पॉइंट उठाया सर्फेस केमिस्ट्री का गॉड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं बेटा एंजाइम्स आपके फेवरेट एंजाइम्स जल्दी से बताओ What will be the answer? This is a single correct question. I hope you guys will answer. Priyanka, अगले हफ्ते electrochemistry और thermodynamics होगा कितनी बार बताऊ मैंने अभी भी स्टार्ट सेशन में सबसे पहले बताया है बरखा को भी यही बात बताई थी बिल्कुल इट इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बेटा इट इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एंजाइम करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एंजाइम सिंगल करेक्ट है बेटा कैन नॉट बी देखो तो आंसर है इसका बेटा एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव हाईली स्पेसिफिक दे रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच कंडीशन optimum temperature condition and they are very they have lock and key model enzyme reactions are very very selective if a reaction one enzyme is react matlab is reacting with one kind of reactant it cannot react with other reactants lock and key model bolte hain for every reactant we have a specific enzyme working in our body in our body we have lot many enzymes and the processes are happening at room temperature you know if you want to mimic those reaction which are happening in human body that's the wonderful part about our human body that is happening at our body temperature But you put that and you try to mimic this same reaction outside. बेटा बहुत मुश्किल हो जाती है हजारों दो हजार degree temperature चाहिए होता है तब भी जाके you won't get the stable compound for making acids, you know, amino acids which are having you know you are forming in your body very easily like this which you don't even appreciate. If you go and try to mimic that, you try to make those proteins outside in your lab. It is very very difficult. It takes four or five years. I have seen students who have actually made a protein and gone bad. ऐसा भी मैंने देखा है वो खराब हो गया उनके चार पांच साल की रिसर्च खराब हो गई है सो मेक श्योर 
appreciate your body as well. So enzymes are very, very selective, very, very specific. For making best example, you all go, uh, guys see, have seen it in your daily life. Aapne milk se curd banaya hai. If you have your mother, you might have seen your mother making uh, curd from milk. Bacteria hi to kaam karta hai, enzyme hi to kaam karta hai. It makes that reaction possible. At particular temperature it happens. Fridge mein rakh do us milk ko ka, ban paega curd, nahi rakh ban paega na. So you require a particular temperature, particular pH. So it is very very optimum pH, optimum temperature requirement is required. It is highly specific reaction. Thik hai? So here, please tell me what should the answer be. It means enzymes are specific biological catalyst that possesses well-defined active sites. Absolutely right. Okay. This answer is not that if someone was saying option A, they can also be poisoned. They can be poisoned. Okay. Very big. Good thing. Very big. Okay. Let's move on. This is the first question. Heterogeneous is not enough. Let's talk about it. This is more than enough to say. This is the correct statement. This is more than enough. D is more apt. ठीक है? तभी मैंने आंसर D दिया। आज आपके फेवरेट कोई बोल रहा था लैंगमेयर है क्या? जल्दी से बताओ। In Langmuir model of adsorption of gas on a solid surface, हाँ, what is the answer? Langmuir model. What is the answer, बेटा? What is the answer, boys and girls? Waiting for the answer. Someone has answered C. सब गलत आंसर दे रहे हैं वैसे। हाँ आप दिए बच्चे आंसर सही। इसका आंसर है बेटा ए। इसका आंसर है ए। मैं समझाता हूँ कैसे। The answer is A. Langmuir answer is C. A. ठीक है? क्या मेरे पास एक्स्ट्रा स्लाइड है क्या? तो मुझे स्लाइड चाहिए बेटा। मैं समझा रहा हूँ Langmuir adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm was given for chemistry option. जो Langmuir scientist था, he said, okay, I'm going to, you know, you know, try to prove the occurrence of chemistry option, the graph obtained for chemistry option. He tried to explain. Langmuir, Langmuir explained which adsorption, बेटा? He tried to explain chemistry option. Point number one, he explained this. So in chemistry option, it is a unimolecular system. You know, the gas molecules will come on the surface and form a unimolecular layer. ये बात भी हमने करी थी, ठीक है? मतलब आप जानते ही होंगे. So this is a unimolecular layer system, it's not a multi-molecular layer. One of the options there was multi-molecular, so automatically it will be wrong. This Langmuir adsorption isotherm was actually designed to prove chemistry's option. The graph came, the graphs obtained in chemistry's option. Langmuir tried to prove them. Let me explain what was the mathematical equation he has given. X by M is equal to AP divided by 1 plus BP, where A and B are, A and B are constant. You need not to learn the derivation, we have to only learn this. Okay boys and girls, here, if low pressure is taken, if pressure is low, what will happen? I can say 1 plus BP is nearly equal to 1. So X by M ratio is equal to AP. It means X by A M ratio is directly proportional to pressure. The amount of gas, this is happening where? At low pressure. It means at low pressure, the amount, if you will increase the pressure, if you will increase the pressure, you will put more gases and throw more gases at the surface. More gases will get dissolved, well, sorry, adsorbed at the surface, at the low pressure range. But beta, if you will go in high pressure range, if pressure is high, what will happen? I can, you know, I can say this will 1 plus BP will become BP. मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ। This is not even asked in the question. I am actually giving you entire condition, ठीक है? तो this will become x by m is equal to यहाँ से क्या जाएगा? It will be equal to AP, AP divided by BP. AP and BP are constant. So आप क्या देंगे? X by m, oh sorry, x by m is equal to A par B. ये आ जाएगा क्या? Constant बन जाएगा। तो chemistry option का ग्राफ कुछ ऐसा आता है बेटा? X by m Pressure, it increases, then it becomes constant. It increases, then it becomes constant. So I have given the graph of chemistry option as well. So beta, if they will ask you, if they will ask you one thing here, very, very simple thing, if they will ask you, chemistry option, X by M ratio is directly proportional to pressure. You will say it is possible in low pressure range. And X by M ratio is independent over pressure. 
in which range at high pressure range you can notice it is becoming constant in high pressure range amount of gas adsorbed will become constant theek hai kya main apni baat samjha paya so what will be the answer boys and girls what will be the answer coming back to the question हाँ जी तो मास ऑफ द गैस स्ट्राइकिंग एट अ गिवन एरिया सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस वन इज करेक्ट वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एनी अदर स्टेटमेंट इट्स अ मल्टीपल करेक्ट और सिंगल करेक्ट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड इफ आई वांट टू से विच वन इज मोस्ट राइट यू कैन राइट हेयर एट लो प्रेशर रीजन दिस एक्चुअली कैन ऑल्सो बी फर्दर एक्सटेंडेड दिस इज पॉसिबल वेयर एट लो प्रेशर रीजन इन हाई प्रेशर रीजन इट विल बिकम इंडिपेंडेंट उसमें तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा अभी एक मिनट पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत बढ़िया आगे बढ़ता हूं बेटा बॉयज एंड गर्ल्स नेक्स्ट आंसर को जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजिज ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट बड़ा बड़ा ही लल्लू क्वेश्चन है एक्चुअली जल्दी से आंसर करो बी के बारे में फिर बात करते हैं रोमित जरा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ये डेल्टा है दिस इज डेल्टा आंसर ही आपको दिख जाना चाहिए अब तक तो आंसर सी है ना समझ आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट पूछ रहा है एंथेल्पी ऑफ एड्सॉप्शन इज लो एंड पॉजिटिव कैसे बोल सकता है एंथेल्पी ऑफ एड्सॉप्शन इज लो बट इट इज ऑलवेज नेगेटिव हमेशा एनर्जी इज रिलीज एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज सो इट इज नेवर नेवर पॉजिटिव इट इज ऑलवेज नेगेटिव ठीक है आई होप इट इज क्लियर इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना था सब बच्चे एक बार में यूनाइट कर गए हैं आंसर सबने दे दिया है समन आज वाई नॉट वाई नॉट बी उसकी बात भी बिल्कुल सही है एक्चुअल में अगर हम इसको देखे जाएंगे जिसने समन आज आज इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि लैंग्वेज मॉडल ऑफ एड्सॉप्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस वी जनरली टॉक अबाउट मॉडरेट प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन इफ दे हैव टू मैंशन हेयर एट हाई प्रेशर देन इट इज करेक्ट दे हैव टू मैंशन हेयर एट हाई प्रेशर रीजन ठीक है अदरवाइज विल ऑलवेज लुक फॉर लो प्रेशर रीजन और मीडियो कर मतलब मॉडरेट रेंज रेंज ठीक है तो एक अच्छा सवाल बन सकता है इधर से भी अगर मैं लिख दूं द मास द मास ऑफ द गैस एट अ गिवन एरिया मतलब सरफेस इज इंडिपेंडेंट ओवर द प्रेशर ऑफ द गैस एट हाई प्रेशर यहां पे लिख दे और यहां पे लिख दे एट लो प्रेशर देन तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे ठीक है ये कहां से आ गया डिसोसिएशन की तो क्या बात ही नहीं है सी तो कोई ऑप्शन में सवाल ही नहीं आएगा ए और बी में एक अच्छा चर्चा थी सी इज नॉट द करेक्ट है आंसर है A and B में I can make both A and B correct uh, options provided if I write here low pressure and here I write high pressure. Then A and B both can become actually the correct answer. ठीक है तो someone has pointed out that was perfectly right. सही बात बोली है उसने. ठीक है both A and B would be the correct option. ठीक है अगर मैं यहाँ लिख दूँ low pressure यहाँ लिख दूँ high pressure. ठीक है. All right boys and girls आप बिल्कुल सही बोले. आगे बढ़ता हूँ. आगे बढ़ता हूँ. Next question. जल्दी जल्दी का आंसर बता दो. आ गया Frenulic. Now your favorite question, Frenulich. What will be the answer, boys and girls? Fill it up. Very nice. Keep on answering. Very good. Very good. Very good. So mixed answers are there, Vivi? बहुत बढ़िया. जरा देखें आंसर इज डी बेटा बिल्कुल सही बोले आप फ्रेनलिच एड्सॉप्शन आइसोथम इज एक्चुअली यूज फॉर यू नो फॉर एक्सप्लेनिंग द ग्राफ्स ऑप्टेन फॉर फिजिकल एड्सॉप्शन ये फिजिकल के लिए काम किया था एंड फ्रेनलिच ने ये कब दे दिया था ये क्वेश्चन दे दी कि एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू पी की पावर वन बाय एन एंड ही सेट एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन बाय एन ठीक है और केसेस बनाते रहे अगर हम बोल दें इफ वन बाय एन मैं इसको हटाई देता हूं ये वाली लाइन को अब जरा देखना इसमें केस बना दो केस वन केस वन इफ वन बाय एन इज इक्वल टू वन इफ वन बाय एन इज इक्वल टू वन तो यू विल से एक्स बाय एम इज इक्वल टू पी की पावर वन तो यहां पर ये यह आ जाएगा एक्स बाय एम इज इक्वल टू पी की पावर वन ये आ जाएगा आपको मैं अभी सारी रेंज दिखता हूं केस टू इफ वन बाय एन यू नो वन बाय एन जीरो मान लेता हूँ वन बाय एन कुछ ऐसा हो कि वो जीरो बन जाए वन बाय एन अगर जीरो हो जाए तो पी की पावर जीरो हो जाती है इफ वन बाय एन टेंस टू वन तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाय एम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन ठीक है 
तो ये वाला जो है बेटा आपका लो प्रेशर में काम करता है इट इज एट लो प्रेशर रेंज दिस वर्क फॉर हाई प्रेशर रेंज हाई प्रेशर रेंज एंड दिस वन वर्क फॉर मॉडरेट प्रेशर रेंज तो सारी की सारी आपकी रेंज कवर हो रही है एवरी रेंज इज कवर्ड तो x बाय एम अगर आपका वन बाय एन इज टेंडिंग टू जीरो x की पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर जीरो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर हैपन्स वेयर वेन हाई प्रेशर इज अचीव्ड यहां पर देखो बेटा अगर वन बाय एन वन के बराबर बन गया तो x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर वन p की पावर वन मतलब ये ये कब संभव है वेन प्रेशर इज लो और ये वाला मॉडरेट तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी डी ठीक रियली सॉरी आंसर बोलना चाहिए मुझे डी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू बेटा सेंचन ठीक है अब मुझे आपको समझ आ गया है ये तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं होमवर्क दे रहा हूं यार मैं अभी समझा चुका हूं ये मैं ये दे रहा हूं होमवर्क दिस क्वेश्चन इज गोइंग एज अ होमवर्क मेक श्योर यू डू दैट टेक अ स्क्रीन शॉट यू हैव टू गिव दी आंसर फॉर दिस दिस इज अमवर्क ठीक है ऑल राइट मूविंग ऑन वन टू एंड थ्री आई एम गोइंग ऑन द फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये लोग तो यार मतलब आप सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो मेंस का 2016 का आंसर है क्वेश्चन है जरा मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोग तो ऐसे ही बताओगे रेगुलर वाला एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन बाय एन सो मैं अगर लॉग ले लू लॉग एक्स बाय एम इफ आई टेक लॉग बोथ साइड दिस विल बिकम लॉग के प्लस वन बाय एन लॉग पी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग x by m plot a graph between log x by m and log p i hope you guys can see this part will become intercept what is our intercept intercept will become log k and what will be our slope slope would be 1 by n i hope i am clear aap log mujhse acha jante hain मैथ्स बढ़िया जानते हैं आप सब पुलकित सर के स्टूडेंट हैं आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन क्या बात सबको समझ आई है क्या बात सबको क्लियर हुई है कोई और भी बोल रहा है बी इट्स बी कैसे बी बेटा वन बाय एन अपियर एज एन इंटरसेप्ट कहाँ से लॉक के अपियर एज इंटरसेप्ट ठीक है सबको क्लियर हुआ है बी तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा आपके सामने है लॉक के इज द इंटरसेप्ट कान अंडरस्टैंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन लगाइए बेटा हमार पाती अगर आप जी का एग्जाम दे रहे हैं तो इतनी मैथ तो आती है अज्यूमिंग सबको क्लियर हुआ अरे क्या समझ नहीं आया बेटा टेक लॉक बोथ साइड्स इफ आई टेक लॉक बोथ साइड्स लॉक एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉक के प्लस वन बाय एन लॉक पी ठीक है वही काम किया है मैंने मैं कहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ यार आप लोग मैथ्स पढ़ते हो पुलकित सर से फिर आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो ये तो थोड़ा सा गलत हो गया है गॉड एड मैं आगे बढ़ जाऊंगा ठीक है तो आगे शायद कुछ है नहीं अब खत्म हो गया वैसे हमारे सारे सवाल एक गोल्ड नंबर पे थोड़ा अगर आपको देखना है इफ यू गाइज वॉन्ट सम मैटर ऑन गोल्ड नंबर आई हैव डन इट ऑन वेदांतु जय चैनल आप जाइए सरफेस केमिस्ट्री पूरा आपको अगर अच्छे से पढ़ना है आप वहाँ पढ़ सकते हैं बट यू फील लाइक यार आई नीड सम मोर प्रिपरेशन मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है तो गो फॉर दिस क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल यू कैन एक्चुअली यूज द कूप कोड एच यू विल गेट अवी डिस्काउंट and everything in 12th class would be revised not only for phys chemistry as well as for physics as well as maths theek hai to aapko sare sessions ki ek achhi knowledge acche acche sawal you will be learning from us aapko acche acche teachers se you will be learning the best part theek hai to if you want ki aa jaiye and you want to study this you actually can click on the link and you know it's in the description box and use this coupon code get a heavy discount and you will learn from us theek hai bahut badhiya I have done. If you want to do surface chemistry, I have done it on Vedantu's Jee channel. ठीक है? तो बेटा शिवम, why are you here? Go somewhere else. Go to that particular place. ठीक है? All right. ठीक है बच्चा? तो I hope you have enjoyed. आपको मजा आया है session पढ़के. थोड़ा सा confidence मिला. Questions कितने आसान हैं. अगर ऐसा कुछ है, तो make sure you do like it, subscribe it, share it, pass it on to your friends. They should also know. कि सर्विस केमिस्ट्री इज हाउ इजी इज दैट ठीक है तो आप सब उसको पढ़िए आगे बढ़ाइए स्प्रेड करिए ठीक है आई होप यू हैव एंजॉयड सो आई थिंक दैट्स इट फॉर मी टुडे सी यू नेक्स्ट टाइम